আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো বরশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নোমান বিন সুলতান সহকারী শিক্ষক রসায়ন প্রিয় বন্ধুরা আমরা দশম শ্রেণীর রসায়নের ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে ছিলাম আলোচনা যদিও আমি বিপরীত দিক থেকে করে আসছিলাম গত দিনে বিগত ক্লাসগুলোতে আমি তোমাদের বারো অধ্যায় আলোচনা করেছি শেষ করেছি এখন আজকে আমি তোমাদের এগারোতম অধ্যায় শুরু করব এগারোতম অধ্যায় হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানি যেটাকে বলছি আমরা সেটা হচ্ছে জৈব যৌগ তো এই জৈব যৌগের মধ্যকার মেইন যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে হাইড্রোকার্বন তো হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আমি আজকে তোমাদের আলোচনা করব এটা হচ্ছে দশম শ্রেণীর এগারোতম ক্লাস হচ্ছে বার্ষিক টেস্ট পরীক্ষার জন্য এগারোতম ক্লাস তো আমি হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগগুলো আলোচনা করব ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তোমরা একটু মনোযোগী হবে অবশ্যই এই ভিডিওটা যখন দেখবে তখন তুমি তোমার পাঠ্য বইটা সামনে নিয়ে বসবে এবং সেটার সাথে আমার এই ভিডিওটা দেখলে তোমাদের আশা করি সম্পূর্ণরূপে তোমরা বুঝতে পারবা বিষয়গুলো তো বন্ধুরা চলো আমাদের মূল আলোচনায় যায় এখানে বলেছি আমি হাইড্রোকার্বন শ্রেণী বিভাগ হাইড্রোকার্বন আগে সিম্পলি যদি আমি বলে নেই হাইড্রোকার্বন কাকে বলে সিম্পল একদম সিম্পলভাবে যদি বলি যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন সমন্বয়ে যে যৌগ গঠিত হয় শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে তাকেই বলছি আমরা হাইড্রোকার্বন সিম্পল কার্বন এবং হাইড্রোজেনের অনুপাত থাকবে অন্য কোনো মৌল থাকবে না যদি অন্য কোনো মৌল থাকে তাহলে সেটি হাইড্রোকার্বন হবে না তো এই হাইড্রোকার্বন এর ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণী বিভাগে যদি যায় দেখো প্রথমত আমি হাইড্রোকার্বন দুইটা শ্রেণী বলেছি এখানে একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এই যে দুইটা প্রকার ভেদ পাইলাম অ্যালিফেটিক আর অ্যারোমেটিক অ্যালিফেটিক আর অ্যারোমেটিকের মধ্যে ভিন্নতা আছে সে ভিন্নতার মধ্যে কি আছে যে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের নির্দিষ্ট কোনো ইয়ানে যেটাকে আমরা বলছি চর্বিযুক্ত আর এই যে যে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন আছে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের নির্দিষ্ট কোনো শর্ত নেই এটা তিন প্রকারের হতে পারে এখানে বলেছি যে মুক্ত শিকল শাখা শিকল আবার বদ্ধ শিকল বদ্ধ শিকল যুক্ত হতে পারে মুক্ত শিকল যুক্ত হতে পারে আবার শাখা শিকল যুক্ত হতে পারে আমি যদি এই মুক্ত শিকলের একটা উদাহরণটা আনি আমি তাহলে এখানে যদি দেখাচ্ছি আমি মুক্ত শিকল কেমনে যেমন এরকমভাবে কার্বন শিকল থাকে আমরা তো বলছি যে হাইড্রোকার্বন কার্বন আর হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ তার মানে এখানে কার্বনের যোজনী পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যেটা যে দেখি সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ থ্রি এই যে যে শিকলটা লিখলাম আমি একটা সি এইচের সাথে আর একটা সি এইচ যুক্ত আছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে শিকল শিকলে দেখা যায় কি একটা বেড়ির সাথে আর একটা বেড়ি এরকম পরপর যুক্ত থাকে এখানে ঠিক একটি কার্বনের সাথে আর একটি কার্বন এরকম পরপর যুক্ত থাকার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে শিকল তো এই শিকলের দুই মাস কি উন্মুক্ত অবস্থায় আছে আমি চাইলে এখানে আরও কার্বন যুক্ত করতে পারবো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মুক্ত শিকল তার মানে আমি এটার উদাহরণ যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এটা মুক্ত শিকলের উদাহরণ আচ্ছা এবার এই মুক্ত শিকলের পরে আসছে শাখা শিকল শাখা শিকলটা কেমন হবে এটার মতোই অনেকটা যেমন সি এইচ থ্রি সি এইচ বন্ড সি এইচ থ্রি এর সাথে যদি আমি অন্য কোনো মুগুল যুক্ত করে দেই ঠিক আছে কিংবা এর সাথে যদি আমি আর একটা সি এইচ থ্রি যুক্ত করে দেই সেক্ষেত্রে মেন যে মুক্ত শিকল ছিল এই মুক্ত শিকলের সাথে একটা শাখা হয়ে গেছে যেটাকে বলে ডাল হয়ে গেছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে শাখা শিকল আচ্ছা আমরা এই যে নামকরণগুলো এগুলো জাস্ট আমি শিকল বোঝাচ্ছি নামকরণগুলো আমি আগামী ক্লাসে নামকরণ কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে জাস্ট তোমরা শ্রেণী বিভাগটা দেখো এটা গেল কি শাখা শিকল এখন আমি যদি বদ্ধ শিকল বলি এখানে বদ্ধ শিকলটা কেমন হয় বদ্ধ শিকল এরকম যেমন সি সি এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে আমি চারটে কার্বন লিখেছি আবার চাইলে আমি তিনটেও লিখতে পারতাম এই তিনটে কার্বন 
এটা একটা কার্বনের তার মানে প্রথম কার্বনের সাথে শেষ কার্বনের মধ্যকার বন্ধন বিদ্যমান এখানে কোনো মুক্ত কার্বন নেই একটার সাথে আর একটা কার্বন যুক্ত আছে এর ক্ষেত্রে একই রকম এই জন্য আমরা এটাকে বলছি বদ্ধ শিকল তার মানে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হতে পারলাম মুক্ত শিকল শাখা শিকল হচ্ছে এটা বদ্ধ শিকল এটা মোটামুটি ক্লিয়ার হতে পারলাম এরপরে আমি যা বলছি এই যে মুক্ত শিকল বলেছি এই মুক্ত শিকলের মধ্যেকার আবার দুইটা প্রকার আছে সেই দুইটা প্রকার কি যে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কোনগুলো আর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কোনগুলো সিম্পলি যদি বলি আমি এখানে একটা উদাহরণটা আমি এটা মুছি নিই এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে যদি আমি যাই তো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সংখ্যাটা এমন যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে বলা হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন একক বন্ধন কেন আসে একক বন্ধনটা এই জন্য আসে এখানে দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধন থাকা মানেই ওই বন্ধনের মধ্যে পাই বন্ধন অনুপ্রবেশ করা আর যেখানে একক বন্ধন থাকে সেখানে সিগমা বন্ধন থাকে শুধুমাত্র এখন এই সিগমা আর এই পাই বন্ধনটা কি এটাও আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের ক্লিয়ার করতে চেষ্টা করব। এখন এই যে সিগমা বন্ধনের শক্তিশালী বন্ধন আর যেখানে পায় বন্ধন থাকে সেখানে দুর্বল বন্ধন থাকে তো দুর্বল বন্ধন থাকলে সেই দুর্বল বন্ধনটা সহজে ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়া মানে কি অসম্পৃক্ত হওয়া কেননা অন্য মৌলের সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে সহজে আর সম্পৃক্ত হলে সে স্বয়ং সম্পন্ন তার বন্ধনগুলো শক্তিশালী হয় কারো সাথে তার বন্ধন গঠন করার প্রয়োজন হয় না বন্ধন ভাঙার নতুন করে প্রয়োজন পড়ে না এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সম্পৃক্ত তার সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সংখ্যাটা কেমন যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে বলছি আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এই কার্বনে কার্বনের মাঝখানে थ्री যদি আমি এর সাথে আরও যুক্ত করি তাহলে এরকম হোক যত লম্বা শিকলই হোক না কেন এর মাঝখানে যদি একটা দ্বিবন্ধন অথবা একটা ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে সেটাকে বলছি আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তার মানে ওখানে দুর্বল বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে এটা হলো দ্বিবন্ধনের কথা একই রকমভাবে ত্রিবন্ধনও যদি দেই আমি हाइड्रोकार्बन मध्य द्विबंधन अथवा त्रिबंधन मान पाय बंधन थे असम्पृक्त हाइड्रोकार्बन मोटामुटी आशा कर क्लियर होते सम्पृक्त असम्पृक्त गल्प এরপরে আর একটা প্রকার পেতে আমি বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন যে এখানে আমি লিখেছি অ্যারোমেটিকটা কাকে বলছি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন যেটা সেটা হচ্ছে যে বদ্ধ শিকল হতে পারে অবশ্যই বদ্ধ শিকল হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক পায় বন্ধন থাকতে হবে যদি পায় বন্ধন না থাকে বা দ্বিবন্ধন না থাকে তাহলে সেটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হবে না তাইলে আমরা লিখি এখানে এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হওয়ার একটি শর্ত আছে সেটা শর্তটা কি মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন হতে হবে ছয় সদস্য বিশিষ্ট তার মানে সর্বনিম্ন পাঁচ ছয় সদস্য বিশিষ্ট হতে হবে এর থেকে বেশিও হতে পারে আচ্ছা এর পরের যে শর্তটা সেটা বলছি কি ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন তার মানে অ্যারোমেটিক একটি যৌগ অ্যারোমেটিক হওয়ার প্রধান শর্তটা হচ্ছে ওখানে সর্বনিম্ন ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে এবং সর্বনিম্ন পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট যৌগ হতে হবে এর নিচে যদি পাঁচ কার্বনের নিচে যদি যৌগ হয় কার্বন হয় তাহলে ওই যৌগটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হবে না এখানে যদি আমি এটা মুছে দিয়ে আমি যদি একটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিয়ে দিই তোমরা খেয়াল করে দেখবা 
তোমরা আগে দেখে এসছো যে বেনজিন নাম শুনে আসছো বেনজিনটা কেমন হয় বেনজিনটা এরকম হয় যে মাঝখানে তিনটা দ্বিবন্ধন থাকে আর ছয়টা কার্বন থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কার্বন থাকলো আর এই যে মাঝখানে দ্বিবন্ধন রয়েছে দ্বিবন্ধন সংখ্যা কয়টা এক দুই তিন তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটি দ্বিবন্ধন মানেই দুইটি পা ইলেকট্রন যে কোনো বন্ধন গঠনের জন্য দুইটি ইলেকট্রন প্রয়োজন হয় তো এখানে যেহেতু তিনটি দ্বিবন্ধন আছে তার মানে কতটি ইলেকট্রন আছে তিন দুগুণে ছয়টি ইলেকট্রন আছে আবারও বলছি যেখানে দ্বিবন্ধন আছে সেখানে একটি মাত্র পাই বন্ধন আছে আর যেখানে একটি পাই বন্ধন আছে সেখানে দুইটি পাই ইলেকট্রন বিদ্যমান তার মানে আমরা বলতে পারি তিন দুগুণে ছয়টি পাই ইলেকট্রন এখানে আছে এখন যে নাম্বারটা পাচ্ছি সেটা কি আমি এন এর মান আমার সুবিধা মতো বসিয়ে যদি আমি ওই ছয় সংখ্যা হয় কিনা দেখব যেমন ফোর এর মান এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এর মান আসে হচ্ছে সিক্স তাহলে আমি বলতে পারি এই যে যৌগটি আছে এই যৌগটিতে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন বিদ্যমান অতএব এই দুইটি শর্ত এখানে ছয়টি কার্বন আছে এবং ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন আছে অতএব বেঞ্জিন একটি অ্যারোমেটিক হাইড্রো কার্বন এই কথাটা আমরা ক্লিয়ার হতে পারি আচ্ছা এই যে এরকম ভাবে তার বেঞ্জিন ম্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের মধ্যে অবশ্যই শর্তটা থাকবে এই শর্তগুলো যদি মেনে না চলে তাহলে যৌগটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হবে না এরকম ভাবে আমাদের প্রশ্ন আসে একটি যৌগ দিয়ে বলে যৌগটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কিনা ব্যাখ্যা করো সেক্ষেত্রে আমরা এই শর্তগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করব এটা গেল আবার হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগের আলোচনা মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার করতে পারলাম এরপর আসছে হচ্ছে সমগোত্রীয় শ্রেণী সমগোত্রীয় শ্রেণী বলতে আমরা কি বুঝছি সেটা যদি আমরা একটু খেয়াল করে নেই গোত্র বললে আমরা ভালো চিনি গোত্রটা যেমন যেমন মানুষ যদি বলা হয় গোত্র মানুষের মধ্যে আবার ভাগ আছে অনেক তা গোত্র মানুষ বললে তো মানুষই বোঝায় সে যে ধর্মের হোক নারী হোক পুরুষ হোক শিশু হোক বৃদ্ধ হোক সবই মানুষ বোঝাচ্ছে এক ধরনের পুরো একটা গোত্র বোঝাচ্ছে ঠিক একই রকমভাবে যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বনের হাইড্রোকার্বনের মধ্যে যে কার্যকরী মূলকগুলো থাকে এই কার্যকরী মূলক এক হওয়ার কারণে এদের ভৌত রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট মিল থাকে এই মিল থাকার কারণেই এদেরকে বলা হয় সমগোত্রীয় শ্রেণী সিম্পল বলতে পারি আমি বলছি সমগোত্রীয় শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটা শ্রেণী রয়েছে যেগুলো আমি এখানে নাম্বারিং করে দিচ্ছি যেমন অ্যালকেন অ্যালকেনকে বলতে পুরো একটা শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে তা এখন অ্যালকেনের মধ্যে আমি উদাহরণ যদি দেই সেটা হতে পারে মিথের হতে পারে প্রোপেন হতে পারে বিউটেন হতে পারে তার মানে একই গোত্র বিশিষ্ট অ্যালকেন কাকে বলছি যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে বলছি আমরা অ্যালকেন এই প্রস্তুতিগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখব তারপরে অ্যালকেন আছে অ্যালকিন আছে অ্যালকাইন আছে তারপর আছে অ্যালকোহল এরপরে আছে হচ্ছে অ্যালডিহাইড এরকমভাবে আমরা বেশ কিছু সমগোত্র পাবো যাদের গোত্রটা একই কিন্তু যৌগ যখন লিখবো তখন আবার একটু ভিন্নতা আসে তো এই সমগোত্রের শ্রেণী আমরা যখন নামকরণ বোঝাবো তখন আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হবে তোমরা তোমাদের বইয়ের এই সমগোত্রের শ্রেণীর যে কার্যকরী মূলকের সংকেত আছে সে কার্যকরী মূলকের সংকেতগুলো একটু দেখবা তারপরও আমি আগামী ক্লাসে যখন তোমাদের নামকরণ করাবো তখন এই সমগোত্রের শ্রেণীর সংকেত এবং কি কিভাবে নামকরণ করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আলোচনা করব। তো আমি আজ আর কথা বাড়াচ্ছি না আমি আজকে যে আলোচনাগুলো করলাম হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ এবং এই সমগোত্রীয় শ্রেণীর যে নামগুলো আছে এবং কার্যকরী মূলকের যে সংকেত সেই কার্যকরী মূলকের সংকেতগুলো তোমরা বাসায় পড়বে তা আমি এই যে যে আজকে যে এইচ ডাব্লিউ সিডাব্লিউটা করালাম তোমাদেরকে এইটাই তোমাদের জন্য এইচ ডাব্লিউ থাকছে আমি এই এইচ ডাব্লু সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছু কথা বলি এইচ ডাব্লুটা অবশ্যই তোমরা ক্লিয়ারলি সম্পন্ন করবে 
এবং যারা এই যেগুলো করো তারা অবশ্যই এই যেগুলো খাতার উপরে নাম শাখা রোল ভবন এগুলো সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে উল্লেখ করবে তা নাহলে আমরা চিন্তা আমাদের জন্য চিন্তা সমস্যা হয় আর এই যেগুলো করাটা খুবই জরুরি কেননা পরবর্তীতে সামনে যে তোমাদের পরীক্ষাটা আসছে টেস্ট পরীক্ষা এই টেস্ট পরীক্ষাতে এই ভিডিওগুলো টপিকগুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন হবে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই ভিডিও ক্লাসগুলো দেখবে এবং এ অনুযায়ী পড়ালেখা করবে তো বন্ধুরা আমি আর আজ কথা বাড়াচ্ছি না পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম